Opa gente, tudo bom? Tudo legal? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre corrida de rua, a importância das corridas de rua aqui em Fortaleza e a minha relação mais pessoal, mais particular com as corridas de rua. Vamos nessa? É interessante, na verdade o início dessa paixão pela corrida de rua ela, ela começou a partir de problemas de saúde mesmo Eu levava uma vida muito sedentária a Meio que obeso, era fumante Quer dizer, tinha todo aí um conteúdo absolutamente explosivo E aí a, a partir de orientação médica Da mudança de hábitos, da necessidade De um estilo de vida um pouco mais, com mais qualidade Um estilo de vida mais saudável É que eu procurei buscar algum esporte Que eu me sentisse encantado Eu acho que corrida de rua acaba sendo essa, esse esporte. Até porque não tem grandes investimentos em relação a isso e é um esporte absolutamente democrático. Você pode participar em muitos lugares. Fortaleza é muito propício à prática de corridas de rua. É uma cidade plana, o clima é relativamente agradável, especialmente de manhãzinha cedo e no final da tarde isso acaba tornando a corrida de rua uma, uma, uma atividade muito interessante, absolutamente compatível com a cidade e com a minha paixão pela cidade. A primeira corrida de rua foi aqui a, a Corrida Vida, saindo da Praça da imprensa e contornando até o cocó foram 5 km, mas foram 5 km de muito sofrimento mas a euforia, a alegria no momento em que a gente chega ali passa o pódio de chegada, o pórtico da chegada é algo absolutamente inesquecível e aquela sensação, não, eu quero eu posso, eu vou conseguir um pouquinho mais e a partir daí não tem mais como voltar atrás tem que correr e seguir em frente sempre é vida, corrida é aquela coisa, né? mais um minuto, mais um minuto mais um quilômetro, mais um quilômetro mais um quilômetro, pois é, as corridas Corridas padrões de corrida de rua são 5 km, 10 km, 15 km, 21 km e a maratona, 42 km. Será se vai? <risos> Na verdade, eu busco correr por, por prazer mesmo, por qualidade de vida. E a maratona eu acho que demanda, exige um esforço que talvez esteja um pouco acima das minhas, das minhas forças. Bom, eu sou historiador por formação, então essa história da maratona para mim tem um certo encantamento. As maratonas surgiram, a maratona surgiu na Grécia. Maratona era uma cidade grega e diz respeito ali às guerras médicas entre os gregos e os persas. Um corredor grego chamado Pedípedes, ele correu 40 quilômetros entre as duas cidades para dar notícia de que os gregos conseguiram barrar o avanço dos peças e logo depois ele acabou morrendo. Uma história muito interessante, uma história mitológica e absolutamente fascinante. Então, para mim, é, tem esse fascínio, essa coisa do historiador. Mas eu não sei se eu consigo correr uma maratona, não. <risos> Bom, é interessante que, na verdade, a prática das corridas de rua está absolutamente disseminado na cidade. É muito interessante observar todos os bairros de Fortaleza, as pessoas ocupando as ruas de forma qualificada, correndo pessoas. Não há nenhum recorte etário. A gente observa jovens, pessoas idosas, adultos, correndo nas ruas de Fortaleza, nos vários bairros de Fortaleza. Existem alguns lugares clássicos para correr aqui em Fortaleza, ali no Cambeba, no Parque do Cocó, da beira-mar. Isso é muito bom. Significa, inclusive, não só a questão da, da saúde e da qualidade de vida, mas a ocupação qualificada dos espaços públicos. Um dos lugares mais clássicos de corrida é a Avenida Beira-Mar. E hoje a cidade inteira está acompanhando a obra da Beira-Mar e, e é algo realmente importante, impactante para o turismo, para o significado da cidade. Uma preocupação que, que na verdade, para nós se colocou é como seria o piso da nova Avenida, Avenida Beira-Mar. Nós apresentamos um projeto de lei que está tramitando na Câmara municipal que estabelece o seguinte, é muito simples, estabelece que o material a ser usado no, no revestimento do piso da Avenida Beira Mar deve ser compatibilizado com as atividades esportivas praticadas naquela área. Na verdade é porque o projeto original falava de que a nova Beira Mar deveria ser constituída de pedras toscas ou de paralelepípedos. Isso iria comprometer enormemente a prática da atividade esportiva, especialmente do ciclismo, tão importante, por exemplo, para o Ironman. A gente foi procurado por muitas assessorias, por muitos atletas do triatlo, da, da, de corrida mesmo Para que o piso da nova beira-mar Seja compatível com as atividades esportivas ali praticadas É importante perceber que a, As corridas de rua Na verdade geram emprego Renda, dinamiza a economia da cidade Vou dar um exemplo aqui O Ironman que está consolidado aqui em Fortaleza Na verdade, para cada atleta do Ironman Que vem para cá, ele costuma viajar Com a família ah, Isso significa a ocupação dos hotéis Dos bares, dos restaurantes Das cidades, dos 
locais turísticos da cidade. Isso incrementa a economia aproximadamente 10 milhões de reais. Isso é muito importante. Corrida de rua gera emprego, renda, saúde, lazer, qualidade de vida para Fortaleza. Bom, tem algumas corridas que são muito importantes aqui em Fortaleza. Eu destaco essa aqui. Essa aqui é o Pé na Carreira. Tenho muito orgulho do Pé na Carreira. Uma ocearensidade dentre todas. Há uma certa molecagem no Pé na Carreira. A largada do Pé na Carreira é uma imensa vaia cearense. E o cearense tem um jeito todo particular de vaiar. É diferente do resto do mundo. Tá aqui o Pé na Carreira, que é uma grande corrida. Eu gosto muito dela. Esse, essa medalha aqui é da 21 km da meia maratona de Porto Alegre. Essa foi a primeira corrida de 21 km que eu fiz. Muito sofrido. Eu imaginava que jamais eu conseguiria correr 21 km. E na verdade foi um exercício extraordinário de superação, de contemplação. Depois dessa, eu fiz várias outras corridas de 21 km. Mas essa aqui é especial. Foi a primeira corrida de 21 km que eu fiz. Essa corrida aqui também é muito legal. É a Corrida do Povo. Ela acontece, é uma corrida noturna. Acontece ali na Carlos Gereissati, nas proximidades do aeroporto. Tem um encantamento também bem legal. Uma outra corrida muito especial foi a Meia Maratona de Sobral. Mas para mim, Sobral tem um significado muito maior. Eu dei aula em Sobral. Dei aula durante muito tempo em Sobral. Muito legal reencontrar aquela cidade. Bom, gente, na verdade, Fortaleza tem muitas assessorias esportivas de extraordinária qualidade. É a possibilidade de você conhecer pessoas, construir amizades. O bate-papo é sempre muito agradável. Vale muito a pena participar de assessoria. Mas se não for possível, você pode correr também por conta própria, com planilha. Você pode começar bem devagarzinho e vai ganhando ritmo, vai superando novos desafios. A cidade inteira tem possibilidades da gente correr. Bora correr, bora meter o pé na carreira, a gente se encontra aí participando das corridas, cuidando um pouquinho da saúde, da qualidade de vida, do lazer, cuidando também da cidade.